കോമ്പസ് സർവേയിലെ ഡിപ്പും ഡിക്ലിനേഷനുമാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പും ഡിക്ലിനേഷൻ ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നിൽക്കാതെ താനും പൊങ്ങി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ താഴ്ചയോ ഉയർച്ചയോ വരുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നിൽക്കാതെ താന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡിപ്പ് അത് സീറോ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വേരി ചെയ്യും ഇക്വേറ്ററിൽ സീറോ ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നോർത്ത് പോള് ആകുമ്പോൾ വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രൂ മെറിഡിയനും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ട്രൂ മെറിഡിയനും നിൽക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചരിഞ്ഞ് മാറി പോകുമ്പോഴാണ് അത് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കുക ഇത് ഈസ്റ്റ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ചരിഞ്ഞേക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈസ്റ്റ് ഡിക്ലിനേഷൻ വെസ്റ്റിലോട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെഡിയൻ ചരിഞ്ഞേക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വെസ്റ്റ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓക്കെ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിക്ലിനേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് നോർത്ത് പോളും മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോളും അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഇതിനകത്ത് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രൂ ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ട്രൂ ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ പ്ലസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്നത് ഡിക്ലിനേഷൻ വെസ്റ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യണം റൈറ്റിലോട്ടാണ് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അതാണ് റൂള് എങ്ങോട്ടാണോ മാറി നിൽക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ച് ഈ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് റെഗുലർ വേരിയേഷനും ഇറെഗുലർ വേരിയേഷനും റെഗുലർ വേരിയേഷനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്യുലർ ആനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി സെക്യുലർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്വിങ് ചെയ്ത് ഒരു പെൻഡുലം പോലെ സ്വിങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് സീറോയിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറും അതിനെയാണ് സെക്യുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിലായിരിക്കും ഈ ആനുവൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഡിഫറൻറ്റ് പ്ലേസിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും സീറോ തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ വ്യത്യാസം വരാം ഡെയിലി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു ദിവസത്തിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഡെയിലി വേരിയേഷൻ ഇതും വൺ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം ഇറെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇറെഗുലർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതും ഉണ്ടിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ കാനിക് ഇറപ്ഷൻ അങ്ങനെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ തൊട്ട് രണ്ട് ഡിഗ്രി വരെ ഒരു സമയത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം മറ്റ് ഡെയിലി വേരിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെയുള്ള മാറ്റേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വേരിയേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഏത് എന്ത് വേരിയേഷൻ വന്നാലും അത് നമ്മളെ ബാധിക